O pivô é um elemento muito importante na hora de elaborar a nossa cena e levá-la para Unreal. Com o pivô, nós podemos mover o nosso objeto, escalonar o nosso objeto e rotacionar o nosso objeto. Basicamente, o pivô é o elemento responsável pelo posicionamento do nosso objeto na cena. Dentro do 3ds Max e dentro da Unreal, os pivôs trabalham de formas diferentes. Dentro do 3ds Max, por exemplo, nós podemos escolher o pivô para trabalhar de forma com base na vista, na tela, no mundo, local, ok? E escolher um, um ponto específico para trabalhar o nosso pivô. Dentro da Unreal, ele usa o pivô de forma local. Veja só, nesse caso, quando eu importo o meu cubo para a minha cena, o pivô já vem setado de forma local. Porém, quando eu importo um arquivo de outro software e o trago para dentro da Unreal, ele usa como base o pivô do mundo. De forma invisível, nós temos aqui o pivô zero. Dentro da Unreal, o pivô ele é posicionado no zero do mundo. Dentro do 3ds Max, nós temos também o zero do mundo. Deixa eu esconder esses elementos. Dentro do 3ds Max, nós temos também o zero do mundo. Ok? O Max também trabalha o pivô de forma local, quando eu crio um bloco. E há também o pivô zero. Unreal trabalha o pivô de forma mundial, ou seja, no zero do mundo, ou de forma local. A forma local que a Unreal usa para trabalhar os blocos é apenas dos blocos já pré-fabricados dentro da Unreal. Por exemplo, o cubo, uma esfera, um cilindro, ok? Então, o que acontece? Se eu quero trazer um objeto feito em um software terceiro, como 3ds Max, Blender, Maya eu preciso config configurar o meu pivô ou eu preciso levar em conta que esse objeto que foi exportado do meu software 3D vai levar em conta lá na Unreal o ponto zero do mundo, ok? Ele vai levar em conta o ponto zero. Vamos ver isso junto na prática, o que significa. Podemos criar um box em uma posição aleatória aqui dentro do 3DS. Veja só, eu estou criando o meu box distante do ponto zero, ok? Nós temos aqui o ponto zero dentro do 3DS. E o meu objeto está sendo criado distante do ponto zero. Vamos exportá-lo dessa forma para ver o que acontece com o pivô lá dentro da Unreal. Eu vou selecionar um local para salvar. Criar uma pasta aqui, fbx pivô teste e eu vou exportar esse arquivo, vou chamá-lo de teste pivô, escolho o formato fbx e clico em save, deixo como está e clico em ok. Vamos importá-lo agora aqui na Unreal. Vamos importar, nós falaremos mais sobre o processo de importação, por enquanto vamos se focar apenas no pivô. Projeto, Unreal, FBX, Teste Pivô. Vamos importá-lo. Ok, nosso objeto já está dentro da Unreal. Vamos arrastá-lo para dentro da nossa cena. Veja, o meu ponto zero, em teoria, seria onde está a mão, perfeito? Onde está o cursor do mouse. Mas o meu objeto está distante do meu ponto zero. 
Por que que isso acontece? Porque quando eu trago um arquivo de outro software para dentro da Unreal, ele leva em conta a relação de onde o pivô zero estava quando esse objeto foi feito. Então, como nós criamos o box nessa posição, ao importar esse arquivo para dentro da Unreal, o box vem com o pivô baseado no zero do outro programa. E, fazendo, e usando esse sistema, fica um pouco complicado de mover o objeto dentro da cena. Se eu for rotacioná-lo, ele leva em conta o pivô zero do mundo. E fica um pouco complicado de trabalhar, ok? Então, o que nós precisamos fazer para trazer esse objeto para o pivô zero e não ter esse problema de, de pivô dentro da Unreal? Eu vou excluir esse box, excluí-lo aqui também. É muito simples, basta que eu crie esse elemento no pivô zero. Eu posso simplesmente criá-lo no pivô zero, ou eu posso facilmente criá-lo fora do pivô zero e com o botão direito posicioná-lo para o zero. Ok? Agora o meu objeto está no zero do mundo. Vamos exportá-lo novamente. Pivô teste, sobrescrever e reimportá-lo na Unreal. Legal, vamos arrastá-lo para a nossa cena. Veja só, agora o pivô está no zero do meu objeto como se o pivô fosse feito de forma local. Dessa forma, eu consigo rotacionar o meu objeto de forma perfeita, escalonar o meu objeto de forma perfeita, e tudo funciona muito bem. Ok? Vamos agora ver toda a cena do nosso pacote de estudo e como ela foi criada. Com relação aos pivôs, Alguns objetos foram feitos de forma local. Note, o meu pivô dentro do 3ds Max está aqui, só que o zero do mundo é lá. O que eu levei em conta para criar essa cena com relação aos pivôs? Basicamente, eu segmentei em dois grupos. Coisas que não se movem e coisas que se movem. Por exemplo, as alvenarias, os forros laje, piso, calçada, terreno. Essas coisas eu escolhi pensar que elas não vão se mover lá dentro da Unreal. Então eu deixei o seu pivô como está de forma local. Porque eu não, eu, na minha programação, no meu planejamento, não haverá necessidade de mover as paredes de lugar dentro da Unreal. Então tudo bem eu trabalhá-las de forma local. Porém, os mobiliários, é, mesa, cadeira, objetos de decoração, eu planejei criar a cena para que eles se movam dentro da Unreal, porque eu quero ter a liberdade e a opção de movimentá-los lá dentro, para decorar a cena. Então, o que eu fiz? Eu os criei em locais distante do eixo zero, Porém, antes de exportar para Unreal, eu zerei a posição deles com base no mundo e exportei. Dessa forma, a gente tem a liberdade de trabalhar os objetos de forma individual e com o pivô correto. Vamos ver junto lá na Unreal esses elementos na cena. Aqui dentro da Unreal, a gente pode então conferir essa questão dos pivôs. Vamos selecionar, por exemplo, a laje e note que o pivô está no zero do mundo. Olha só onde está o pivô e a nossa laje está aqui fora. Se nós movermos, o pivô está fora da posição onde deveria estar. Mas na minha programação, para criar essa cena, não tem problema, porque eu não vou mover a casa, por exemplo. Contudo, 
há objetos que eu gostaria de mover de forma individual para ajudar na decoração da casa. Por exemplo, as banquetas. Note, o pivô está de forma central no objeto. Para ele ficar assim, o que foi feito dentro do 3ds Max, por exemplo, vou, aqui a banqueta. Ele foi modelado em qualquer posição, mas antes de exportar para Unreal, nós zeramos a sua posição. Estando ele no ponto zero do mundo, se eu exportar dessa forma, ele virá para Unreal no ponto zero do objeto. Ok? Se eu exportar esse objeto para Unreal fora do ponto zero do mundo, do 3ds Max, por exemplo, ele virá para Unreal com o pivô no zero do mundo. Entendeu? Então você precisa pensar nessa estratégia quando você for exportar os objetos para Unreal. Quais objetos eu quero que se movam? Quais objetos eu quero que sejam fixos? Por exemplo, essa casa aqui, toda ela foi modelada como um objeto só. Veja só, ela não está agrupada e ela não está atachada. Ela não está agrupada, porém, toda ela... É um bloco só. Como eu gostaria de decorar a minha cena com a casa, por exemplo, colocá-la aqui, repetir essa casa também aqui. Vamos supor que eu queira posicionar essa casa do outro lado. Eu quero criar uma casa nova. E aí eu quero pôr essa casa lá no fundo. E eu quero também duplicar essa outra casa aqui e ambientar a minha cena. Nesse caso, para essas casas que eu quero usar para ambientar, eu as coloquei no pivô zero. Por quê? No meu planejamento, eu gostaria de movê-las dentro da Unreal. Aí você me pergunta, ok, Denis, então eu não vou conseguir mover a alvenaria e as paredes dessa casa principal? Sim, você vai conseguir mover. Porém, vai ser um pouco mais difícil de identificar onde está o pivô. Por quê? Porque o pivô, por exemplo, não foi feito pensando no, na posição zero do mundo. Ok? Porque eu não esperava ter que mover esses objetos dentro da cena aqui dentro da Unreal. Outros objetos eu pensei em movê-los na Unreal. Por exemplo, a vegetação, essas palmeiras, eu pensei em movê-las. A árvore, eu pensei em movê-las. Essa outra vegetação, eu pensei em movê-las, os coqueiros, ok? Então, tendo isso em mente, a gente consegue criar uma boa programação. O que eu vou mover dentro da Unreal, eu coloco no pivô zero do mundo dentro do Max. E o que eu não vou mover na Unreal, eu posso deixar a sua posição local. Uma outra observação, vamos supor que eu criei toda a casa e não me preocupei com o pivô. Ah, Denis, eu fiz toda a modelagem, exportei para Unreal, mas eu não me preocupei com o pivô. Então, os pivôs vieram em posições aleatórias. O que eu devo fazer? Você deve voltar para o programa em 3D que você usou para modelar, ajustar o seu pivô com relação ao local, Clicando aqui, você afeta somente o pivô e centraliza no local do objeto. Olha só, centralizamos o pivô no local do objeto, ok? Ele está no centro do objeto. Posteriormente, zerar também o pivô com base no mundo. Dessa forma, a gente tem agora o pivô centralizado no objeto e o objeto centralizado no mundo. Se a gente exportar esse bloco novamente para Unreal, da forma que está, esse bloco virá com o pivô corrigido e centralizado. Você pode acessar o site do 3ds Max e também a documentação da Unreal para entender um pouco mais sobre os pivôs. Perfeito?